హలో వ్యూవర్స్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆ ఛానల్ ప్యాషన్ అండ్ ఫ్యాషన్ బై సింధు ఇవాళ నేను మీకు వంకాయ మరియు దోసకాయ కాంబినేషన్తో ఒక చట్నీ రెసిపీ చూపించబోతున్నానండి సో లేట్ ఎందుకు లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద రెసిపీ ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్ కోసం నేను ఒక పావు కేజీ లేత వంకాయలను తీసుకున్నాను వాటికున్న తొడాలు తీసేసి వంకాయల్ని సన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఉప్పు వేసిన వాటర్లో కొంచెం సేపు పెట్టేసుకున్నాను పక్కన తర్వాత ప్రాసెస్లో భాగంగా నేను స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి కడాయి పెట్టుకుని కడాయిలో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ అనేది పోసుకున్నానండి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ముందుగా మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి వంకాయ ముక్కల్ని నేను అందులోకి యాడ్ చేస్తాను సో మీరు వంకాయ ముక్కల్ని ఇలా వీడియో క్లిప్లో చూపిస్తున్నట్టు రౌండ్గా సర్కిల్స్లో అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు ఆరల్స్ పొడుగ్గా చీలికలుగా అయినా చేసుకోవచ్చు మీరు ఎలా కట్ చేసుకున్నా కూడా వంకాయ ముక్కలు అందంగా లేకుండా కొంచెం థిక్గా థిక్గా లేకుండా తిన్గా ఉండేటట్టు చూసుకుంటే మీకు వేగేటప్పుడు చాలా యూనిఫామ్గా అన్నీ ఒకే తీరుగా వేగుతాయి తర్వాత మీరు తినాలనుకుంటున్న స్పైసీనెస్ బట్టి పచ్చిమిర్చి అనేది యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే ఇక్కడ ఒక పది పచ్చిమిర్చిని పొడుగ్గా చీలికలుగా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకున్నాను సో మనకి వంకాయ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మగ్గిపోయింది అని అనుకున్న తర్వాత కొంచెం చింతపండును తీసుకుని వంకాయ ముక్కల్లో పెట్టేసి మగ్గిచ్చేసేయండి సో మీన్వైల్ మనం ఏం చేయాలంటే ఒక లేత దోసకాయని తీసుకుని దానికి పైన ఉన్న చెక్కు మొత్తం తీసేసి దోసకాయని చిన్న చిన్న వీలైనంత సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి వంకాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి చింతపండు అంతా మగ్గిపోయింది అని అనుకున్న తర్వాత నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేసి మొత్తం కూల్ అయిపోయిన తర్వాత వాటిని ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని కోర్స్గా మీరు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్లో మనం ఎటువంటి వాటర్ యూస్ చేయకూడదండి ఇన్ కేసు వాటర్ యూస్ చేసినట్టయితే అది మనకి ఫ్రెష్గా ఉండదు టూ టు త్రీ డేస్ పాటు వాటర్ యూస్ చేయకుండా మనం మిక్సీ జార్లో పట్టుకుంటే మనకు ఒక టూ టు త్రీ డేస్ పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది నేను తీసుకున్న మిక్సీ జార్ చిన్న సైజ్ ఉందండి అందుకే నేను టూ బ్యాచెస్గా చేశాను మీరు పెద్ద మిక్సీ జార్ యూస్ చేసినట్టయితే మీరు సింగిల్ బ్యాచ్లో మీరు ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూ చేయొచ్చు నేను ఈ మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు ఒక ఏడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేసి నేను కోర్స్గా గ్రైండ్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు తిరిగి అదే కడాయిలోకి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేశాను ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత జీలకర్ర శనగపప్పు మినపప్పు ఆవాలు అన్నీ కూడా వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఈచ్ యాడ్ చేశానండి అలాగే ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు కూడా వేశాను సో మనకి పోపు ఎంత బాగా ఫ్రై అయితే తినేటప్పుడు ఆ పప్పులు అనేవి మనకి పంట కింద తగులుతూ టేస్ట్ అనేది అంత బాగుంటుంది సో పోపుని చాలా బాగా ఫ్రై చేసుకోండి మనకు ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడే కావాలనుకుంటే ఒక పావు టీ స్పూన్ ఇంగు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇంగు అనేది కంప్లీట్లీ ఆప్షనల్ నేనైతే యాడ్ చేయట్లేదు ఒక రెండు ఎండు మిర్చిని అలా తుంపుకొని వేసుకున్నాను కొంచెం కరివేపాకుని నేను వేసుకున్నాను సారీ అండి ఈ వీడియో క్లిప్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మా ఇంట్లో పవర్ అనేది పోయింది అందుకని మీకు వీడియో అనేది లైటింగ్ కొంచెం తక్కువగా ఉంది కైండ్లీ అడ్జస్ట్ ఫర్ దట్ సో మనకి పోపు బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి వంకాయ చట్నీ మిక్స్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి అలాగే ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి దోసకాయ ముక్కల్ని ఈ పచ్చడిలోకి వేసేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి నేను దోసకాయలోని సీడ్స్ కూడా రిమూవ్ చేస్తానండి మీరు కావాలంటే గింజలతో సహా వేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి దోసకాయ వంకాయ మొత్తం అంతా కలిసిపోయింది అని అనుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో దించేసుకునే ముందు కొంచెం సన్నగా తరిగినటువంటి కొత్తిమీర వేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి సో మొత్తం ఒకసారి కలిపేసుకుని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి డిష్ అవుట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవటమే ఈ రెసిపీ మనకి రైస్ ఇడ్లీ దోశ ఏ రెసిపీలోకి తీసుకున్నా చాలా బాగుంటుందండి సో అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి దోసకాయ ముక్కల్ని మనం పచ్చి ముక్కలే యాడ్ చేస్తామండి ఎటువంటి బాయిలింగ్ ఆర్ వేయించడం కానీ చేయం సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ రెసిపీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు కనుక రెసిపీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యా